el plano que corresponde. Patricia Bullrich, candidata a presidenta. Luis Petri, ahí está, candidato a vicepresidente. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo les va? Gracias. ¿Cómo andan? Bien, ¿Todo bien. bien? Ahí está, bien, director. Muy bien, muy bien. Buenas, buenas noches, chicos. Bueno, Hola, Lucas. Solito. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Sofi, Nacho. Johnny. Bueno, ¿cómo estás, Patricia? Muy bien. Muy enfocados en, en una decisión histórica y estratégica eh, que es eh, cambiar profunda eh, y decididamente el país. Eh, Luis Petri, para mí, es una persona que... Eh, representa los valores eh, y la decisión de cambio que la Argentina necesita. Eh, yo trabajé con él siendo Ministra de Seguridad y conozco sus ideas de fondo, su, su capacidad intelectual y además eh, su, su decisión de, de que el cambio en la Argentina no sea medias, uh -huh. eh, no sea tibio, sino que... Eh, que no sea qué, no, no escuché la... Que no sea tibio. Ah, okay, okay. Yo necesitaba... Que me acompañe alguien como Luis, que además de, de ser un, una nueva generación, que entra eh, a pisar fuerte en la política, además de ser mendocino, es decir, de, de representar una provincia que es la cultura del esfuerzo, eso es Mendoza, eh, representa una línea muy clara de cambio en serio. Es decir, uh -huh. no, no le va a tener miedo al cambio. Y eso para mí es fundamental. Petri. No, agradecerle a Patricia primero y segundo que yo no tengo dudas de que Patricia tiene que ser la próxima Presidente de los Argentinos. Y lo digo porque la conozco en primera persona, porque cuando combatía a Moyano lo veía por televisión, pero después me tocó compartir la Cámara de Diputados con ella y ser Presidente de la Comisión de Seguridad Interior cuando Patricia fue Ministra, que fue la mejor Ministra de Seguridad que tuvo la Argentina desde el 83 a la fecha. Y no solamente impulsaba medidas contra los narcos, como la extinción de dominio, las técnicas especiales de investigación, aumentar las penas por estupefacientes, sino que iba a la trinchera. A mí me tocó acompañarla, por ejemplo, a misiones a la triple frontera, a una incautación, donde no había espectacularidad, no habían cámaras como a lo Berni, no. Barney, claro. Había incautaciones concretas y se hicieron récord de incautaciones en la gestión de Patricia como Ministra de Seguridad. Y eso habla de la decisión y de la valentía de enfrentar al narcotráfico y a las mafias. ¿Cuántos, ¿Cuántos sí. años tenés vos? Yo tengo 46. Está, joven. está, está, está por debajo del promedio sí, sí, sí. De, de los candidatos. Sí. Yo les quiero preguntar algo a los dos, porque hoy también anunciaste que López Murphy no va a ser candidato a jefe de gobierno y se suma a tus equipos. Y en un momento Ricardo dice una frase que me quedo dando vuelta, que es, vamos a hacer lo que se debe y no lo que se quiere. Exactamente. Me ¿Qué parece... quiere decir eso? Eso quiere decir que Ricardo López Murphy sintió que quizás él tenía ganas de ser jefe de gobierno, pero sintió que su conocimiento, eh, su bagaje intelectual, su conocimiento de economía, de defensa, de inteligencia, de estrategia, eh, lo tiene que poner al servicio del país. Y que quizás no era un momento para competir por lo que él le gustaba, Quiero sino por que lo que debía hacer, que es o sea, para Patricia, ayudar si... al gobierno nacional, que, sí. que, que ayudar a nuestro un equipo. Un baño de humildad, digamos. Pero para, para, porque es interesante. Si vos sos presidenta, López Murphy sería, a ver si entendí bien, una especie de ministro de seguridad, defensa e inteligencia. Él va a estar a cargo de esa área. Después, la definición concreta de los ministerios va a ser más adelante. Ahora okay. va a tener sobre, digamos, en los equipos esa responsabilidad. Pero lo importante es decir, yo no me quedo en lo que yo quiero, sino en lo que debo. ¿Qué debo? Okay. Me formé toda mi vida para eh, cambiar las cosas en un país que no funciona. Y ahora quiero ponerme a ese servicio. Y eso me parece que es la frase Pero... que vos también dedujiste. No, sí, es que sí. me, me quedo dando vuelta porque además el deber y el querer tiene toda una significancia dentro de la política. Eh, igual es economista López Murphy, ¿por qué lo vas a mandar a seguridad? Fue el ministro de Defensa. De Defensa, ¿no? de Defensa. Claro, sí, Porque, sí. digamos, esta, esta mirada ¿Sí? es una mirada integral. Es la mirada de la economía, de la defensa, okay. de las relaciones exteriores, de la inteligencia como una mirada integral de cómo vos haces una estrategia para la Argentina. Uh -huh. eh, sí. sí, Patricia, el, si te toca asumir como presidenta, habrá que impulsar reformas estructurales muy importantes desde el punto de vista de lo económico. Del otro lado del espacio de Juntos por el Cambio, dicen del equipo de la RETA, dicen nosotros incluimos más personas para que nos ayuden a pasar esas reformas. ¿Vos, en ese caso, consideras que vas a tener el apoyo de qué parte del Congreso que para impulsar esas reformas? ¿Estás convencida de que, por ejemplo, el equipo de Miley va a apoyarlos? Bueno, en primer lugar, eh, nosotros vamos a llevar adelante un paquete de reformas muy contundente desde el primer día, reforma del Estado, eh, reforma del Banco Central, la Carta Orgánica del Banco Central, la descontaminación legal de la Argentina, vamos a derogar más leyes de las que vamos a votar, eh, vamos a, a trabajar sobre el problema de la moneda, el pacto federal. Eh, ahora, 
nosotros queremos el cambio. Es decir, que aquellos que van a acompañar tienen que estar alineados con un cambio. Lo que no vamos a, a, a plantear es que aquellos que te tiran piedras, aquellos que están, digamos, diciendo que te van a sacar en el helicóptero, esos no van a ser nuestros aliados. Bueno, Entonces, sí. Entonces, Entonces, hay que ser muy claro sí. cómo el cambio no se negocia. A eso quiero ir con Petri. ¿Viste lo de Cujuy? Sí, claro. El Cujuy, para mí, yo lo dije, fue un aviso o un preaviso de que si ustedes, ustedes, digo, la reta, mm. vos o mi ley, incluso, eh, o el que sea, Manes, creo que Manes es candidato a presidente. Manes, sí, me parece ¿sabes? que por ahora es candidato, hay que ver Manes. mañana, pero sí. Si la oposición gana, quieren hacer eso. ¿Cómo lo van a enfrentar? Tiene que venir la Argentina del orden. No puede haber un código penal para el ciudadano común y un código penal para los piqueteros que este, tiran 14 toneladas de piedra y quedan impunes. Yo vengo de Mendoza. En Mendoza no hay piquetes. ¿Y cómo es ¿Pero por qué no hay piquetes? Porque se cumple con el código penal. Porque va un fiscal e inicia actuaciones y procedimientos. Y eso es lo que vamos a hacer con Patricia. Vamos a erradicar los piquetes de la República Argentina con el código penal en la mano, con la ley. Mirá que lo de Jujuy fue mucho más que un piquete. Entraron a la, a la legislatura, prendieron fuego, prendieron fuego. Pero, pero tienen fue que ir presos. Un golpe. Ay, fue, pero, pero las personas que hacen eso, que ejercen esos actos de violencia institucional, tienen que ir presos. No pueden quedar impunes. Luis, no. pero los jueces, si no te dan si no te dan el aval los jueces, no puedes hacer nada. Bueno, Van a pero, reformar pero, la, pero no hay que reformas pendientes? Lo que le vamos a pedir a los jueces es que cumplan con el Código Penal y si no cumplen con claro. el Código Penal, que dejen su cargo. Uh -huh. hay, hay jueces en, en mi provincia y a nivel nacional que, imbuidos por el zafaronismo extremo, eh, tienen su, un, un Código Penal aparte, donde terminan defendiendo delincuentes. ¿Vos bajarías, como le preguntamos a otra día a Patricia, la de imputabilidad? Sí, ¿Alguien pues, de pues, yo lo presenté sí. al presidente. Sí. Por eso. Y, lo, y lo ratificás eso. Sí, ¿no? claro. Pero momento. es que hay que discutir un régimen de responsabilidad responsabilidad penal juvenil en la Argentina para que la persona que comete ese delito aberrante no llegue a cometerlo, que se enciendan las alarmas bien, tempranas, que hoy no funciona. Esos son Porque 30 primero, años de un cambio social. Fíjate, hoy un pibe 13 primero roba, termina desertando la escuela, termina teniendo problemas de adicciones, sí. no lo detecta el Estado, sí. empieza cometiendo delitos leves, después tiene que financiar su adicción a las drogas y tiene que empezar a aumentar por... la violencia sí, sí, sí. Este, del, Ma, de los delitos. Mata para y termina cometiendo un delito aberrante. Para drogarse. En, todo ese, en, en todas esas etapas, el Estado está ausente. Sí. Hay que discutir un régimen de responsabilidad penal juvenil, hay que bajar la edad de imputabilidad. Solamente dos países tienen 16 años. Cuba y Argentina. ¿Vos en cuánto la pondrías? Cuba y Argentina. Cuba y Argentina. Argentina. ¿Cuánto la pondrías? Hay que bajarla en 14. 14. 14. Y hay que activar un sistema de alarmas tempranas para que ese chico no termine desertando la escuela, para que sea tratado de sus ¿Eh? adicciones y para ¿Eh? que no continúe en su escalada criminal. A ver, Patricia, sobre esto, me imagino que te da bueno, bueno. Nosotros, nosotros presentamos claro. un, un, un proyecto siendo gobierno, que ahora lo estamos revisando, eh, y que tiene un sistema de imputabilidad de los 14, pero si un chico mata a los 12, tiene un tratamiento. Porque vos, si alguien mata a los 12 años... Ese, ¿Ese chico puede al otro día volver a su casa como si nada hubiera no, pasado? No, no. Es decir, no. Se supone, no debería, sí, no debería. No debería. Sí roba. ¿Puede no tener una, digamos, un reconocimiento de que eso que hizo no se puede hacer? No, pero pasa, ¿no? Bueno, entonces, el, el régimen que nosotros presentamos, que lo trabajamos, que fue muy bueno, que ahora lo vamos a, a revisar porque los años pasan y hay que re, reverlo, pero fue un, un estudio exhaustivo de cómo vos podés lograr que si empezás a los, a los 12 o a los 14, no sigas tu carrera y a los 16 termines matando a alguien. Van a tener que construir más cárceles, no, Patricia, agrego, entonces, ¿o no? Y agrego algo. ¿Eso es necesario? Eh, mirá, cuando nosotros hicimos una política de seguridad fuerte y con manos firmes, teníamos la necesidad de construir más cárceles porque... Vos no le podés prometer a la gente que vas a combatir la inseguridad y después a los que cometen un delito dejarlos sueltos como si nada pasara. Claro. Eh, no tengo, solamente, no sí, solamente sí, hay que construir más cárceles. Tengo un ping para hacer. ¿eh? Hay, que, hay que restablecer el servicio de inteligencia criminal eh, penitenciario que lo dejaron sin efecto. Claro. Claro. Y además hay que para colocar que no de inhibidores cárcel, de central en todas las claro, cárceles claro. argentinas. Esa ley se aprobó Están, no desde mi autoría. Se prohibió el uso de celulares y se estableció la obligatoriedad de colocar inhibidores de central. Siguen cometiendo delitos dentro de las cárceles que tienen consecuencias fuera de las cárceles. Algunos nombres que trascendieron hoy. A ver, vos me vas diciendo sí, no, por qué. Maximiliano Guerra, primer candidato diputado por Cava. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué Maxi Guerra? Porque Maxi Guerra es una persona... Maximiliano Guerra es una persona que tiene... Un, una sensibilidad social y cultural fuertísima y porque tiene un conocimiento muy importante para dar esa batalla cultural que la Argentina necesita. Es decir, contra el populismo, eh, 
para trabajar en educación, en, en lo social y en la cultura. Es una persona íntegra, es una persona que además eh, nos ha representado en la Argentina y en el mundo y lo ha hecho desde una, la sensibilidad que tiene alguien que hace un arte tan fino como el baile. Eh, pero se ha convertido en un, en un vocero de tanta sensibilidad que a mí me, me, me impresiona. Se merece ser primer candidato a diputado por la bueno, capital. Ahora va a estar con Pablo Rossi y con José del Río. Eh, Maximi bueno. Otro Maximiliano, Maximiliano Abad, este más marroquero, Abad, el presidente de la UCR de la provincia. Senador por la, por la provincia de Buenos primer Aires. Primer candidato a senador. Senador nacional. Nacional. Nacional, ¿eh? Me dijeron que va a ser presidente profesional del Senado si ganás vos. Bueno, eso lo veremos en el tiempo, pero senador nacional. Es decir, pero... ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Este es un, poco, un chico bravo. Un poco lo que tiene, lo que tiene Luis. Es una generación que Estaba disputándose empieza... con Luis el lugar ahí. Estaba medio... no, 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 bueno. Es una generación que empieza a tomar un protagonismo fuerte, que tiene una mirada de cambio profunda. Yo he charlado muchas veces que además... Digamos, es marplatense, es el que no viene de la Ciudad de Buenos Aires, es marplatense, tiene otra mirada y realmente es un, una persona que sabe conducir. Tiene uh -huh. muchos intendentes que lo siguen, muchísima gente que lo sigue y saber conducir un, un partido es algo también importante porque que los intendentes te... te te, te lleven el apunte, que el sientan que vos claro, sos claro, claro. realmente su conducción, es algo fundamental. Bueno, y tengo la foto de la fórmula, es la fórmula, yo ya no sé, la fórmula del, ¿cómo se llama el frente? Unión por la gracias, patria. Gracias, Unión, Unión por, por la, la patria. patria, es todo muy nuevo. Se llama el señor Guado de Pedro y el señor Juan Mansur. ¿Cómo? A los dos le voy a preguntar. Hasta ¿no? ahora igual, ¿eh? Bueno, hasta no. ahora no está oficializada. Hoy es a la las 20.50 es la fórmula. A ver, ¿qué mirada tenés? Bueno, a ver, es lo que tienen. No tienen más que esto. Es, es el agotamiento de quienes gobernaron el país eh, generando, digamos, un, un intento de dominio, de talibanización del país, de generar un país eh, totalmente dividido, pisoteado. Tucumán, hay que ir a Tucumán y ver cómo viven los tucumanos. Cómo lloran los tucumanos, lo mal que viven los tucumanos. Entonces, Pero ganó Mansur, ¿no? No Mansur, ganó sí, Jaldo con el 60%. Bueno, el, el sistema electoral de Tucumán es terrible. Ahora, eso es eh, la decadencia final de un proyecto que hay que terminar, combatir, ganarle las elecciones y que no vuelva nunca más a la Argentina un modelo populista que destruye el bienestar de los argentinos. Petri, ¿esta fórmula? Son, son la tripulación del Titanic. Este gobierno sí, ha sido dale. desastroso. Okay. Este, y esto y estos son la continuidad de este gobierno desastroso, el peor gobierno de la historia, y ellos se presentan como lo nuevo, pero bueno. han sido parte eh, importante de... Segundito, de este porque eh, todo lo que acabamos de hablar me parece que eh, no va a ser así. No, o sea... Urgente, 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 urgente. Ah, 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 ah. Masa. Epa, 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 epa. Ah, bueno. Ah, bueno. Se veía venir. Información urgente, Nacho Ortelli. Vamos. Sergio Massa va a ser el candidato ah, bueno. a presidente de Unión por la Patria. Bombazo. Sergio Massa, candidato a presidente, acompañado como por Agustín Rossi como vicepresidente. Unión por la Patria entonces... tiene lista de unidad por responsabilidad institucional, política y social. Nuestro espacio ha decidido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. Massa Rossi, Massa Rossi. Reconocemos ay, a los ay, compañeros ay, 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 Guado, de, ay, Guado de Pedro y Daniel Scioli que ay, apostaron ay. a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por eh, sobre no lo individual. Poner, eh... Escúchenme, la disculpa, los tres me la van a pedir ahora. El lunes, pues, el lunes vengo vestido de Nerón acá. ¿no? Qué lindo que se va a poner esto. Masa, candidato único del Frente Unión por la Paz. Se bajaron Daniel Scioli y Guado de Pedro, no, obviamente. Eh, lo veníamos diciendo, eh, Daniel Scioli apagó los teléfonos hace bombazo, varias horas. Bombazo. Aparentemente estaba negociando, nadie lo desmentía. Finalmente ganó Sergio Massa. Y ganó Lucas, por supuesto. No sé si pararme acá en la mesa. Porque... Bueno, yo quiero contar. Era, era una discusión Hace interna. meses que digo, Massa va a ser el candidato, está todo cerrado, me desmentían por todos lados. Estos tres que están acá es imposible, la inflación tranquilo, no puede tranquilo. ser. Tranquilo, comportate, sé profesional. Gracias, muchachos. Sé profesional. Sé profesional. Hay una candidata no, no, presidenta. Bueno, una primera reacción de esto, pues es importante. Bueno, acaba de decir Luis que... Es la tripulación del Titanic. Bueno, este es el piloto, ¿no? Claro. 104% de inflación, eh, un desastre en la economía. Eh, vos lo describiste en tu editorial. Vino a tratar de ayudar y destruyó mucho más la vida de todos los argentinos. Bueno, te tengo que volver a preguntar. No, por supuesto. <risa> Ahora es más arroz y la fortuna. Va a ser candidato a presidente quien está incendiando el país y quien 
la verdad le está haciendo pasar muy mal la vida a los argentinos que no llegan a fin de mes. El 63% de las familias argentinas se están endeudando para comer por este señor que va a ser candidato a presidente, por una inflación imparable que él prometió que le iba a bajar a dos, tres puntos y que claramente multiplicó. Una bueno, cosa, ahora, ahora a... estamos, ahora está, está, horas, estamos ¿no? todos pensando... Hacemos el pase medio a la cuerpa, estaba la tres horas No, 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 un segundo, un segundo. Estamos todos pensando qué pasaba y por qué Guado... No se anunciaba no, para, oficialmente. Para, para, para. Bueno, por lo visto hubo una reunión con Cristina y quedó Massa como candidato. Era ¿no? obvio que se seguía negociando y que siempre es, se negocia es, hasta es. ayer. Fíjate lo perverso, sí, lo perverso del kirchnerismo, que esto habla también mucho de cómo piensan los que, los que quieren volver a gobernar este país, que pusieron a un candidato de Cristina, el sí. niño mimado de Cristina, lo dejaron ser candidato a presidente. Si esto fuera verdad, digamos. Lo de, lo de Guado es lo dejaron ser tremendo. Presidente. Armaron una lista, le dejaron hacer un spot, le dijeron anda Guado, vas a ser el candidato, se reunieron y lo limpiaron. Pero vos, qué, pero sí. vos qué decís, y la perversión que hicieron todo eso a propósito. Que lo dejaron correr a Guado, no, que este, se sacó este, la foto no, con, con Mansur y no. lo bajaron de un plumazo. Este, esto, esto fue una clara, eh, es una clara muestra de la debilidad de Cristina Kirchner. Sergio Massa termina bajando el candidato de Cristina. No hay candidato de la campo. No hay candidato, no hay de, la candidato de la Esto es Massa imponiendo Porque digo, sobre Rossi Cristina. es el candidato de Alberto. Exactamente. Y, y... Rossi es el candidato del sector del gobierno. ¿Vos decís que no? Bueno, ahora, ahora lo vamos a discutir. Claro. Rossi, la... Rossi era el candidato del sector del gobierno. La única fórmula que, que le puede hacer. Eh, frente a Massa es los que estamos muy lejos de Massa. Qué fuerte lo que acaba bueno, de decir. La verdad, lo que dijo Quintela era, era así. Era posta, era lo que dijo Quintela era así. Que ah. llamó a Albert. Ahora, Cristina perdió. Tiene razón, sí. Nacho. Sí. No, lo estamos presentando ahora. Sí, sí. Pero no, pero a ver, mira, yo, yo no creo que sí, los planes sí. de Cristina no haya estado que Massa sea uno de los candidatos presidente. No, no, yo no creo que de pero lo no, no, está toda no pone a nadie puro. No pone a nadie no, de eso. Bueno, pero de lo económico, perdón. Sí, sí. No, pero que conociendo al kirchnerismo seguramente se ven derrotados en las elecciones y se están recluyendo en el Congreso y en la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Eh, no, y lo, desde lo económico, voy, eh. Massa tenía para, también para amenazar que si él deja, si renuncia hoy, sí. quedan cinco días bueno, para, negociar, no, pero para negociar con el FMI bueno, y claro, entras en default. Claro, claro. Sino, pues sí que o sea, si, no hay tiempo si ni Massa para no le daban lo que él quería, se iba. Yo creo que acá y... lo ayudó también lo del FMI. Ojo, yo estoy negociando. Al fondo si no le gusta que le cambien él, el interlocutor en el medio. Eso, el lunes, sí. si no estoy yo Por eso yo le dije a Eduardo, ojo con la oficina de maldad, le decís vos. La oficina de maldad. Ojo porque Massa es un especialista en esto. Patricia, no lo puedes creer. Es que nos pasó ahora. No, yo, puedo, yo por supuesto que lo puedo creer eh, lo que creo es que es evidente que acá un modelo partidocrático eh, que ha destruido a la Argentina está de nuevo poniéndose sin el modelo de, del negocio fácil no de los amigos del poder eso es masa así que nosotros vamos a ser los contrincantes te gusta más enfrentar a masa los aguado. contrincantes ideales de eso ah, te, te, tengo te gusta más enfrentar a masa o aguado cortito a ver nosotros le ganamos a, al que se ponga enfrente porque así es una competencia. Eh, pero Massa es la quinta esencia del modelo del privilegio y de la partidocracia en la Argentina. Así que para nosotros, que tenemos muy en claro una idea distinta de austeridad, de, de la política totalmente diferente... Perfecto. Eh, chicos, esto es lo bueno de ser periodista en Argentina. ¿Vas eh, a reconocer o que gané la apuesta? No, no, lo voy a vejar durante semanas. Le doy, le, semanas, le, le doy la mano en este momento. Tres. Falta hasta mañana igual. No, no, nunca no lo, lo voy a hacer. Equivocado. Nunca lo voy a hacer, Lucas. Por favor. Gracias, Patricia. Muchas Un gusto gracias. tenerte. Gracias. Felicitaciones por la gracias. nominación de candidato a vicepresidente. Pablo, eh, José... Están ahí, ¿no? No van a dejar solo acá. Preparadísimo. La noche que vamos a tener. Encima tenés una mesa. Yo estaba justo preguntando.